Аа сайн байцаанаас зоригч та. Бид өнөөдрийн хичээлээр ЮНЕСКО-гийн соёлын үед бүр төрцөн үндэсний урлаг соёлын сангаас гэсэн сэдвэр багц мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах хичээлийг үзье. За өнөөдрийн хичээлээр ЮНЕСКО-гийн соёлын үед Монгол улсаас бүр төрцөн үудийн дотроос дөрвөн үеийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн боловсруулъя. Үүний тулд эхлээд Монгол улсаас ЮНЕСКО-д бүр төрцөн соёлын үеийн талаарх мэдээллийг хайж үздэгээ. За. За Монгол улсад ЮНЕСКО-д бүр төрцөн үудийн тухай хайхад бол Монгол улсаас ЮНЕСКО-д нийт 23 өв бол бүр төрцөн байна. Энэ 23 өв нь бол 6 ангилд байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ 6 ангил нь бол хүн төрлөктний соёлын бие тус үеийн төлөөлийн жагсаалтанд бол Монгол улсаас 7 өв багцсан байна. Яралтай хамаалт шаардлагатай соёлын бие тус үеийн жагсаалтанд бол 7 өв багцсан байна. За дэлхийн дурсамж өсвөрийн баримт үеийн жагсаалтанд бол 6 өв багцсан байгаа. Дэлхийн соёлын үеийн жагсаалтанд 3, дэлхийн байгалийн үеийн үеийн жагсаалтанд бол 2 өв багцсан байна. За хүн төрлөлтний соёлын бие тус үеийн төлөөлийн жагсаалтанд бол бидний мэдэх морин хуур хөгжим, Монгол ардын уртын дуу, Монгол үндэсний баяр наадам, за Монгол үндэсний хоомын урлаг, бүрэгдэн баяр уу шууж тухай. За энэ бүрэгдэн баяр гэдэг бол Азийн өөр бусад орнуудын 12 улсын хамтад орсон ийм үг байна. За Монгол гэрийн уламжлалт урлал буюу зан үйл орсон байна. Монгол шагаан хараа орсон байна. Яралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бие тус үеийн жагсаалтанд Монгол туйл, Монгол ардын бүжгийн урлаг, Монгол цоор хөгжмийн уламжлалт урлаг, Монгол дэмжлэлийн уртын дуу хөгжимдх арга барил буюу за энэ бол битүү амьсгаа гэд байдаг. За Монгол урам бичлэг, ботго ахуулах уламжлалт зан үйл, уул оо тахих Монгол зан үйл бол хамгийн сайн 2017 онд бүртгэгдсэн байх нэ. За дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн баримтлалт үеийн жагсаалтанд бол за луу алтан товч, Монгол шунхан данжуур, Есэн эрдэнийн ганжуур, Сахиусэн дарих, Мэргэд гарахын орон, Нэр томьёны тойд бичгийн модон барна. За данжуурын гэр төшөө өгсөн ийм үуд бол багтаж орсон байна. За дэлхийн байгалийн үеийн жагсаалтанд бол манай Монгол улсаас Овс нуурын айс сав газар, Дагуурын ландшафт бол 2017 онд орсон байна. За эдгээр үйлс бид нар бол дөрвөгийн сонгож авч багц мэдээл бэлтгий. Тэгэхээр энэ дөрвөн нь бол морин хуур, цоор, а би биелгээ Монгол ардын уртын дуу гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг сонгон авч бол багц мэдээллийг бэлтгэж үзүүлье. За багц мэдээлэл бэлтгэх юм нь бол бид нар компьютер дээр а төрүүлж хавцнуудыг бол бэлтсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өрдөслөн хавцнууд бэлтгээд дэд хавцнууд үүсгээд бэлтсэн байвал хайсан мэдээлэл эмгэгчтэй хийж дараа нь эргэн ашиглахад бол хялбар болох юм аа. За энийг бол хөөхтөд өмнөх хичээл дээр бас хийж үзсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бол өмнө тэрийгээ бэлтсэн байгаарэ. За багш одоо мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа уу нэгтгэн боловсруулах үйл ажиллагааг компьютер дээр хийж үзүүлье. Та бүхэн дагаад хийцгээгээрэ. За за одоо хөвгдөлөө бүгдээрээ мэдээлэлээ хайцгаая. За мэдээлэл хайхын өмнө бол багш нэг юм хэлсэн. Аа өөрийнхөө диск дээр бол аа мэдээлэл хадгалах фолдер одоо эмх зэгстэй бэлдчихэрэ гэж. За багш нь бол энэ соёлын өв гэсэн фолдер үүсгээд тэ соёлын өв дотор би биелгээ морин хуур а уртын дуу цоор гэдэг ингээд дөрвөн фолдер үүсгээд тэр фолдер дотор бол бичвэр мэдээлэл хадгалах, видео мэдээлэл хадгалах, зургийн мэдээлэл хадгалах. За тэгээ их сурвалжуудаа бичих гэдэг ингээд фолдерудыг урдслаад бэлтсэн байгаа да. За ингэх нь бол мэдээлэл хайгаад шууд тухайн фолдер руугаа хийгээд явгаад ирвэл дараад нь хайж болоход хэлбэр аа гэж. За одоо бид нар бүрөө үзэн нэгэд а мэдээлэлдээ хайж ихтэй. За мэдээлэл хайхын өмнө нь бол яг хайлтын ямар ямар системүүд байгаа тухай багш нь хэлээ. За тэгэхээр хайлтын янз бүрийн системүүд байдаг. За тэдгээр тагс хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг буюу нэг дөрвөн хайлтын систем хэлээ. За Google-ийн хайлтын систем. За ялангуяа Орсод бол Яндекс гэсэн хайлтын системийг маш их хэрэглэдэг. За Bing гэдэг хайлтын систем байна. За Yahoo-ийн хайлтын систем байна. За эдгээр хайлтын системүүд Алиг хэрэгж болно, өөр хайлтын системүүдийг хэрэглэж болно. За хайлтын системүүд нь тухайн бичигдсэн сэдв орсон бүх хэлэлцүүдийг хайхаас гадна. А веб хуудсуудыг хайх, зураг хайх, видео хайх, байршлын зураг буюу мап хайх. За тэгээ мэдээг их мэтэр ингэж шалгаж хайх бол тохиргоотой байдаг. 
За тэгэхээр бид нэр бол хайр тийхтэй бол айл цэдвэр нь хайсан болно гэсэн. За за одоо Google дээр хай Google хайлтын систем руу гараад за энэ бол Google-ийн хайлтын систем гараад ирсэн. За энэ дээр бид нэр UNESCO-д бүрдэлтэй за UNESCO-д бүрдэлтэй Монгол өвгөд хайч Юнес код бүтэцэн Монгол соёлын өвгөд. За ингээд бол янз бүрийн одоо мэдээнүүд гарч ирэв. Мэдээний сайтуд за эдгээрийг бол аа шууд мэдээнийн сайтуудыг харч болно. За тэгээд аль болох баталгаат их сурвалжаас авсан мэдээллийг бол хайх нь бол зөв юм байна. За тэгэхээр энд бол аа ЮНЕСКО цэг юмэн буюу Монгол дэх ЮНЕСКО-гийн сайт байна. Энд дээр бол соёлын өвгөн тухай бол хадгалагдсан мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг харъя. За яг хадгалагдсан мэдээллийн харахын тулд бол Тухайн сайтын байгаа аа тэр нэрний доош ард бол доошоо засна сум байгаа тэр энэ дээр дараад хадгалагдсан хуудсгаа гараад ирнэ. За энийг бол контрастод ард зах юм бол шинэ хуудсанд нээч юм. За энэ бол одоо яг нөгөө хадгалагдсан хуудс нь гаргаж байгаа гэсэн. За энэ ЮНЕСКО-гийн албан ёсны сайт байна. ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комикс гэсэн. За энэ сайтын дээр бол аа манай Монгол өвдийн тухай битсэн байна. За өшөө нөгөө за энд бол ардын цэг юмэн гэсэн юм сайт байна. Энэ дээр бол бас мэдээлэл тавьсан байна. За за энэ мэдээлэл дээр бол нийтдээ 21 өвөй бүтээд байгаа гэсэн байна. За тэгэхээр бид нар бол түрүүн багш нь хайсан их сурвалжаас бол нийтдээ Монгол улсад бол ЮНЕСКО бүртгэлтэй 25 өв байгаа гэж гаргасан. Тэгэхээр энэ дээр бол арай эртний мэдээлэл авах шиг байна. За тэгээд сайтынхаа онсар цаг хугацаа мэдээ нийтлэгцэн хугацааг харж байгаа. За энэ сайтын дээр бол 2016 оны 2.15 буюу дөрөн жилийн өмнөх мэт байна. Тэгэхээр бол аа хайлт хийхтэй бол бас бид нэр огнооогийн тохирууч хайж болох юм. За тэгэхийн тулд бол энэ Google search дээр багаж хэрэгслэгээд байгаа. За англиар бол төс хэж байдаг. За энэ дээр бол хизээнэгч болно гэсэн юм сонголт байгаа. За энийг одоо жишээ нь жил өнгөч байна гэж сонгож байгаа юм бол сүүлийн нэг жилийн дотор аа одоо оруулсан мэдээнүүд гарна гэсэн ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн Монгол улсын өвөд гэж. За энэ дээр бол аа бас энд нэг сайт гараад ирлээ. За энэ ямар сайтын зөвөр ол сонирхъя. За за энэ бол Монгол улсын соёлын газрын сайт тах шиг байна. Тэ National Commission for UNESCO гэсэн. За энэ Монголын аа ЮНЕСКО-гийн Монголын хороо гэсэн юм сайт нэг сурвалж нь бол энэ сайтын дээрээс бид нэр энэ мэдээллийг авсан байна. За За энэ мэдээллийг бол хуулаад авахд бол энэ бол баталгаа их сурвалж авсан мэдээлэл гэж үзэж болно. За энийг бол хуулаад за Word дээр тавьж юм уу цаашаа ашиглаж болно гэсэн үг бид нар. За ингээ хуул тавьчаад энийг цаашаа ашиглаад явж болно гэсэн. За одоо бид нар бол аа яг өөрт хэрэгцээтэй байгаа нөгөө дөрөв өвийнхөө тухай мэдээллийг хайж үзье. За багш нь бол нэг мэдээллийг хайх тал дээр бүгдийг нь хэлээд өгнө. За та нар бол гэрте бос бүх мэдээллүүд дээр хайж ирээ гэж. За одоо энэ дэр бид нэр аа за морин хуур гэдгийг хай. За морин хуур гэдэг хайхаар бол за морин хуурын тухай ингээд маш олон одоо мэдээ байгаа. За морин хуур гэдэг бол Монголын уламжлалт одоо хөгжмийн маш том юм шиг. За тэгээд ЮНЕСКО-гийн соёлын үед багтсан. За Википедия дээр мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр Википедиг бол бид нар бол аа зохиогчийн эрхгүүгээр ашиглаж болно. За тийм учраас энэ Википедиг дээр байгаа мэдээллийг бол аа хуулаад ашиглахад бол ямар нэгэн зохиогчийн эрх зөрчсөн зүйл бол гарахгүй. Тэгэхээр зохиогчийн эрхийг зөрчөөг үе үе гэдэг тал дээр бол мэдээллийг ашиглаж байгаа үед бол маш сайн анзаарч явах хэрэгтэй. За энийг хуулаад бол бид нар бас нөгөө Word дээр тавиад за шинэ хуудас нээж байгаа ч юм уу тавиад бичвэр мэдээлэл бол ол ашиглаж болно. За ингээд тавиад. За за бичвэр мэдээллийг бол ингээд янз бүрийн мэдээллийн сайтуудаас бол бид нэр цуглуулч боломжтой. За харин бичвэр мэдээллээс гадна аа зургам мэдээлэл юм уу видео мэдээлэл яаж явах вэ гэж. За тэгэхээр зургам мэдээлэл хайхта бол энэ аа саяны хайгаад гарч ирсэн бүх илэрцүүдээс дотроосоо бол зург гэсэн сонгочих юм бол 
зөвхөн 6 мэдээллийг агуулсан сайтууд гараад ирэх юм. Сайтууд уу мэдээллээр. За тэгэхээр эндээсээ бол маавсныхаа баруун давш зэрэг дарж байгаад save image as гэсэн дээр дараад 6 хадгалаад явж болно. За тэгээ хадгалалтаа бол нөгөө фолдер зааж өгөх хэвээр. Тэгэхээр урьдчилан бэлдсэн фолдер дуу бол хадгалаад явчихсан. За жишээ нь соёлын өв гэдэг фолдерыг би бэлдсэн байгаа. За морин хурлуугаа ороод 6 гэсэн дуугаа ороод за энэ дээр нөгөө 6 бол л нэр өгөөд тулаад тавьчихлах юм. За би энэ дээр морин хур гэсэн нэр өгч. За ингээ хадгалж болно аа гэсэн. За ингээ хэд бол хэдэн зургийг бид нэр хадгалаад явуулах боломжтой. Одоо тэрхүү нэр өгөөд нэг хадгалсан бол тухайн фолдер нэргээ гараад ирдэг. Тийм учраас тэн дээр зөвхөн нэрээ өөрчлөлт хадгалаад явуулах боломжтой шүү гэж. За энэ 12 гэсэн байна гэж гарч байна. За тэгэхээр энэ дээр 12 гэж байгаа учраас би 13-ыг хадгалж. За видеог одоо яаж хэрхэн хадгалах вэ гэж. За тэгэхээр мөн адилхан 6 гэсний ард бол видео гэсэн хэсэг байгаа. За видео гэдэг дээр дарах юм бол зөвхөн видео мэдээллийг агуулсан сайтууд гарна. За тэгэхээр бид нэр одоо морин өргөдмийн За аль нэг сайт руу нараад үзье. За YouTube-ийн сайт руу ороод үзье чи. YouTube дээр байгаа бичлэг руу ороод үзье. За контрастод дараа зонгоч шүү шин утсан дээр нэгчэн. За шин утсан дээр нэгчвэл хамар боломж юм байна. За YouTube дээр байгаа ийм бичлэгийг татаж авах хэдэд аргууд ер нь бол маш олон аргууд байдаг. Янз бүрийн конвертер програмуудыг ашиглах, YouTube-с бичлэг татаж авдаг програмуудыг ашиглах. За хамгийн энгийн хэлбэр арга нь бол YouTube гэсэн өвгнийхаа урталд SS гэсэн хоёр үсэг тавиад интер дарчих юм бол Shape Form гэсэн а тэр онлайн видео татдаг юм сайт руу орчиж байгаа Shape Form нэт гэдэг. From нэт. За Shape Form нэт дээр бол нөгөө линк нь холбоос нь ингээ гараад ирдэг. Тэр холбоос дээр байгаа файлыг бол татах боломжийг олгодог. За энэ дээр Shape Form нэт гэдэг бас бичээ тайж болно шүү. Shape Form Сэфромнет гэсэн сайт ажиллуулаад за энэ дээр бол холбогдох линкийн тав гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг аа YouTube дээр байгаа энэ холбоосыг нь тавьж өгөх хэвээр байна. Гэхдээ нэг нь копидод за энэ линк дээр тавиад за тэгээд ажиллуулах юм бол хаан татаж авах зүйл нь гарч ирдэг. За ингээ гараад ирнэ. За энэ дээрс бол аа download хэдэн дээр дарах юм бол шууд татчихна. За энэ дээр бас нөгөө ямар форматаар татах вэ гэдгээ сонгож болно. За ихэвчлэн YouTube дээр байгаа бичлэгүүд бол баг форматаар байдаг. 360 юм уу 720 гэсэн форматаар. За хэрвээ HD форматаар юм уу хайхаар бол энэ төлбөр төвжил програмыг цааш нь бас төлбөртэйгээр авч ишиг гэж болдог аа гэж. За тэгээ download дээр дараад за хэрвээ ингээд үргэлжлээд ийм видео мөн өөрөө гараад ирэх юм бол энэ 83 сум дээр цэг дээр дарж байгаа download дээр дарах юм бол download хийдэн за энэ доор бол download хийж байгаа хэсэг харагдаж байна видео playback 4 mp4 гэсэн файлыг бол бид нэ татаж авч ирэх гэсэн за иймэрхүү байдлаар бол бичлэгийг татаж авах арга байна за за зураг татсан бичлэг татсан дээрэс нь бид нэр бичвэр мэдээлэл татчихлаа. За одоо өөр нэг зүйл нь бол зөвхөн Монгол хэлээр хайгаад бол бас тухайн зүйлийн талаар мэдээллийг бол бүрэн авах боломж бол хомс байдаг. Тийм учраас аль болох л олон их сурвалж аас бас олон сайтуудаас мэдээллийг цуглуулж авах зүгээр. За тэгэхээр бас нэг зүйл хэлэх нь бол Translate буюу орчуулгын програмыг хэрхэн ашиглах вэ гэж За Translate Google гэж ачаар Google-ийн орчуулгын сайт байдаг. Google Translate гэдэг. За Google Translate-ийг ажиллуулаад энэ дээр бол нөгөө хайхч байгаа үгээ хэрвээ орчуулж мэдэхгүй байгаа бол аа тавиад англи дээр орчуулаад хайчих болно. За би энэ дээр Монгол хэлийг сонгож чи. Монгол хэл. За энэ дээр нөгөө 
дөрөн хайсан за гугл орчлох дээрээс бол соёдын өв гэ тарч соёдын өвийг юу гэдгийг нь логч за соёлын өв гэдэг нэг англи дээр өөрөөлөхөр за энд орчлох нэг гараад ирж байна англи дээр за бид нэг дотлын хоёр давхар цонх шиг энэ зургийн дээр дарах юм бол орчлох их шууд хуулна за эсвэл дээр нэвэж чагаад а маус хоёр үе баруун тач дээр дараад копи хийж болно. За тэрийгээ бол Google search дээр авиж тавьч чинь нөгөө үе. За ингэх юм бол англи дээр ингэдэг янз бүрийн мэдээлэлүүд гараад ирнэ. За энэ одоо шинэ нэгдсэн цэнэ ЮНЕСКО-гийн албан ёсны сайт нэгдсэн цэнэ байгаагүй яа. За энэ дээр одоо шинэ хойно Монголиа гэдэг бич юм бол Монголтой холбоотой илэрцүүд нь бас гарна гэсэн үг. За ингээд энэ нэг цэнцсний байгууллагын ЮНЕСКО гэдэг албан ёсны сайтан дээр Монголтой холбоотой ямар зүйл байна вэ гэж. За энэ л ороод нэг мэдээлэл аваад үзье. За соёлын талаар байгаль тэр талаар монголоос ямар үг бүрдэгдсэн байна вэ гэж за энэ юм за энэ бол орхны хөндий тусгалт газар гэсэн орхны хөндий соёлын дусал соёлын үг бүрдэгсэн байна за энэ дээр бол ийм олон зураг байна галерей дотор нь за энэ галерей гэдэг тарах юм бол маш олон зургууд байна манай орхны хөндийн тухай За гэхдээ эдгээр зургуудыг шууд хуулж ашиглаж болох уу гэж. За энэ зургууд бол энэ доро бол копирайт гэсэн тэмдэглэгээтэй юм энэ хэсэгт. Тэгэхээр энэ копирайт тэмдэглэгээтэй үед бол бид нэр зургийг бол шууд хуулж ашиглахыг бол хоригладаг. За тийм учраас энийг бол бусад үзүүлэх байдлаар гэдэг юм уу а тухайн сайтын үзүүлэх замын заах байдлаар хэрэглэж болно а тэрнээс нь шууд энэ зургийг бол шууд хуулж хэрэглэхийг бол хоригласан байна. Тэгэхээр энэ копирайт гэдэг тэмдэгтэй үед бол бид нэр хуулбарлаж хэрэглэхийг бол хоригладаг гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. За, за одоо ингээд мэдээлэлээ багшин цоглуулаад аа соёлын өв гэсэн фолдертой бол нэлээд олон мэдээлэлүүдийг бол цоглуулаад хийцсэн. За би биелгэний тухай бичвэр мэдээлэл цоглуулсан байна. За зургийн мэдээллийг бас оруулсан байна янз бүрийн зургнууд. За их сурвалжийн хувьд бол заавал дурдаж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зураг ингээд хуулаад авчлаа, бичвэр мэдээлэл авчлаа гэхэд их сурвалжийн хувьд бол дурдаж яваад их сурвалжийг бол ямар нэгэн Excel файлч байдаг юм уу, Word дээр ч юм уу бичвэр файл үүсгээд тухайн их сурвалжаа хаанаас авсан гэдэг дурдаад ямар агуулгатай мэдээлэл хуулж авсан. За тэр нь бичвэр байсан уу, зургийн мэдээлэл байсан уу, видео мэдээлэл байсан уу а төрлүүдээ бичээд за хаан тэр мэдээллийг хадгалсан гэдэг хойно бичих юм бол багц мэдээллийг боловсруулт маш амар байдаг. За тэгээд эндээсээ дараад нь их сурвалжуудаа ялгаж аваад үзүүлж байгаа слайдынхаа төгсгөлд ч юм уу аль эсвэл а танилцуулгад заавал оруулж дурдаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол их сурвалжгүйгээр хаанаас авсан мэдэгдэхгүйгээр мэдээллийг бол авч байрлуулж болохгүй. За их сурвалжийг заавал дуудах хэрэгтэй. За за одоо мэдээлэл цоглуулт дуусныхаа дараа бол аа бид нар нэгтгэхэд нэг танилцуулга байдлаар юм их хийх хэрэгтэй болно. За танилцуулгыг бол аа PowerPoint дээр танилцуулах хийж болно. За аль эсвэл янз бүрийн видео боловсруулах програмуудыг ашиглаад бид нар бас танилцуулгыг хийж болно. За тэгэхээр өөрт тохиромжтой технологиг ашиглаад мэдээж багц мэдээлэл боловсруулахад бол зөвхөн нэг технологигүйгээр хэд хэдэн технологиг давхар ашиглаж болдог. Тэгэхээр маш олон технологиудыг бол ашиглаад боловсруулах нь бол илүү хүнд хүрэхтэй ойлгомжтой байдал, илэрхийлэгдсэн байдал энэ давуу тал бий болдог шүү. За өөр нэг зүйлийг хэлэх нь бид нэр бол видео дотаад авчихаар mp4 ороод ирдэг а гэтэл видео биш зүгээр аудио байдлаар хэрэглэх шаардлага гар яаж хуврах вэ гэж за энэ талаар бол багш нь хэлж байгаа. 
the онлайн видео конвертер гэж хайж болно за эсвэл энэнийхээ урталд mp4 to mp3 гээд ингээд хайх юм бол бүр яг mp4 видеоноос дуугийн хэрхэн шалгаж авах вэ гэсэн онлайн конвертерууд гараад ирнэ. За энэ сайд нэг юм сонгоод ажиллуулаад үзье. За энэ сайт бол гараад ирсэн онлайн аудио конвертер гээд mp3 руу. За энэ mp4 с mp3 руу гэж байна. Аль алийн зэрэг нээж харж байгаа. Аль өөрт боломжийн энэ сонгоод авч хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ энэ дээр бол онлайн конвертер байна. Open файл гэж байна. За open файл дээр дараад за тэгээд нөгөө хадгалсан ялгаж авах чинь видео зааж их хэрэгтэй болно. За би энэ дээр соёлын өрөөг ороод за хайр нэг дээрээс нь видео. За энэ видео нь энийг ингээ сонгоодог чинь замын заагаад. За энэ бол уртын тулд уулсан видео байна. За за энэ дээр бол тухайн файлыг уншаад уншиж дуусахаар энэ гүүгээд За тэгээ конверт их гэсэн үг гараад энэ конвертер нь дарахаар бол видеоноос аудиог нь ялгаад авчна гэсэн. За ингээд багш нь өнөөдөр цогцолж авсан мэдээллээр нэг бяцхан танилцуулга бэлтсэн байгаа. Тэр танилцуулгыг хөөхтөдөө үзүүлье. За тэр бол PowerPoint дээр зургийн мэдээлэл оруулаад за текст мэдээлэл оруулаад тэгэд нэг дөрөн сонгож авсан дөрөн өөр хийсэн зүйл байгаа. За энэ дээр бол морин хуур байна, цуур байна, өртөн дуу байна, би биелгээ байна. За тэгэд ямар их сурвалжуудаас авсан бэ гэдэг их сурвалжуудад урдсан байна. За энийг ажиллуулж үзье. За энэ презентейшн дээр бол зөвхөн зураг бичвэр мэдээлэл хоёрыг ашигласан байна. За зурагч та бүх хэрэгтэй бол видео оруулж болно, дуу оруулж болно, дуу засварлах програм ашиглаа, дуугаа таслаад бас оруулж болно. Тэгэхээр мультимедиа элементүүдийг аль болох олныг ашиглаж танилцуулга бэлтгэх юм бол тэр нь хүнд хүрэхтэй илүү өгөөчтэй байдаг. За энэ дэр гар утасны аппликейшнуудыг бас ашиглаж болно. Тэр гар утасны аппликейшнуудыг ашиглаж гэвэл энэ холбоос байна. Энэ холбоосыг тэмдэглэж авад орох юм бол horms.com гэсэн сайтан дээр гар утасны бас видео засварлах болон зураг засварлах нэлээд олон төрлийн аппликейшнуудын тухай тайлбарласан байсан. Тэдгээр тайлбарыг үзэж байгаад гар утасны дээр татаж аваад бас хэрэглэж болно шүү. За сурагч та бүхэн өнөөдөр үтсэн хичээлээ ашиглан а ЮНЕСКО бол бүртгэгдсэн Монгол үеийн сангаас гурвыг сонгон авч багц мэдээлэл цуглуулан а нэгтгэн боловсруулж а танилцуулга бэлтгэн энэ танилцуулга өөрийн найз нөхөд болон мэдээлэл зүйн багштай үзүүлээрэй